Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradu. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a uniform elastic plank moves over a smooth horizontal plane due to a constant force F0 distributed uniformly over the end face. The surface of the end face is equal to S and Young's modulus of the material is E. Find the compressive strain of the plank in the direction of the acting force. So, as you can see, there is a uniform elastic plank which is moving over a smooth horizontal plane and this is because of a constant force F0 which is distributed uniformly over the end phase and this end phase ka jo area is वो कैपिटल एस दिया हुआ है फिर इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस जो है वो कैपिटल ई दिया हुआ है और हमसे बोला गया है कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ द प्लैंक निकालने इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिंग फोर्स तो देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं मान लेते हैं है ना मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म इलास्टिक प्लैंक इसकी लेंथ जो है वो शुरुआत में कितनी थी एल थी ठीक है और इसका मास जो है वो लेटर से की एम है क्लियर है तो अगर यहां पर मैं एक बात कहूं कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा तो एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत इजी है है ना हम लोग जानते हैं कि फोर्स अपॉन मास ये एक्सेलरेशन देगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स सिर्फ एफ नॉट लग रहा है और मास हम लोगों ने एम माना है तो एफ नॉट अपॉन एम जो है ये क्या बन गया एक्सेलरेशन बन गया इस पूरे के पूरे प्लैंक का तो अब देखिए यहां पर मैं क्या समझ पा रहा हूं कि अगर मैं एक छोटा सा सेगमेंट लू है ना मैं अगर यहां पर एक सेगमेंट लू लेटर से कि मैं यहां से है ना इस एंड पॉइंट से यहां पर एक्स डिस्टेंस दूर जा रहा हूं ठीक है ना तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं इतने से पोर्शन ऑफ द रॉड की तो इस पोर्शन का मास कितना हो जाएगा तो मास तो हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं ना यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर एल लेंथ का मास एम है तो एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा तो एम अपॉन एल इंटू हो जाएगा तो ये बेसिकली क्या कहला सकता है स्मॉल एम कहला सकता है ना स्मॉल एम ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ द रॉड तो बच्चों इस सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें ना इस सेगमेंट की अगर मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहां पर देखिए हम लोग क्या दिखा सकते हैं इस पर राइट right की तरफ लग रहा है एफ नॉट और लेटर से कि इस पर लेफ्ट की तरफ लग रहा है टी एक्स है ना टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मान लीजिए मैं कह रहा हूं तो हम लोग यहां पर इक्वेशन क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट एफ नॉट माइनस टी एक्स मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल एम इंटू एक्सलेशन एक्सलेशन हम लोगों ने निकाल ही रखा है तो यहां पर क्या लिख देंगे एम मल्टीप्लाइड बाय एफ नॉट अपॉन कैपिटल एम है ना तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा टी एक्स मतलब टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वो कितना आ जा रहा है एफ नॉट माइनस एम एफ नॉट अपॉन कैपिटल एम के बराबर ठीक है इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं कि स्मॉल एम इज इक्वल टू है कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल इन टू एक्स तो उसकी वैल्यू यहां पर भर देते हैं ना तो ये कितना हो जाएगा एफ नॉट माइनस कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल इन टू एक्स इन टू एफ नॉट अपॉन कैपिटल एम तो ये सिंपली कितने में कन्वर्ट हो जा रहा है टी एक्स इज इक्वल टू देखिए ये बन जा रहा है एफ नॉट माइनस एम से एम कैंसल आउट हो गया और ये कितना हो गया एफ नॉट माइनस एक्स एफ नॉट अपॉन एल के बराबर मतलब ये आ गया एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस एक्स अपॉन एल आ गया तो अब देखिए बच्चों हम लोग यहां पर ये समझ पा रहे हैं कि टेंशन एट अ डिस्टेंस एक्स वो कितना है एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस एक्स अपॉन एल है क्लियर है ये बात तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर एक्स डिस्टेंस पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले ना डी थिकनेस का तो इसके ऊपर हम लोग क्या दिखा सकते हैं इसके ऊपर हम लोग दिखा सकते हैं कि एक फोर्स ऐसा लग रहा है और एक फोर्स ऐसा लग रहा है है ना और ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि ये टी एक्स और ये भी लगभग टी एक्स है अब देखिए बच्चों मैंने इस तरीके से क्यों दिखा है कि इस एलिमेंट को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने इतने से पोर्शन का फ्री बॉय डायग्राम बनाया था तो उस पर मैंने दिखाया था कि इसे इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है है ना क्योंकि ये जो एलिमेंट है है ना ये जो मैंने सेगमेंट लिया था स्मॉल एम मास का वो ही तो जिम्मेदार है लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट right की तरफ खींचने के लिए ठीक है तो इस वजह से हम लोग यहां पर क्या दिखा सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसके इस पॉइंट पर टेंशन राइट की डायरेक्शन में होगा और उसी तरीके से जो लेफ्ट वाला पॉइंट है उस पर टेंशन लेफ्ट की डायरेक्शन में होगा मतलब इसे क्या किया जा रहा है खींचा जा रहा है 
क्लियर है ये बात है ना तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो dx है ना dx लेंथ का रॉड हम लोग अगर यहां कहें तो ये जो dx लेंथ का जो रॉड है इसको अगर इस तरीके से tx और tx फोर्स लगा करके अगर खींचा जाएगा तो ऑब्वियस है कि इसमें एक इंक्रीमेंट आएगा ना इसका लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा तो बच्चों हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है उसमें जो इंक्रीमेंट आया है डीएल का है ना वो हम लोग कैलकुलेट करें और ऐसे हम लोग इंफेनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हैं dx लेंथ के जिसमें जो इंक्रीमेंट्स हैं dl उनको ऐड कर सकते हैं जिससे क्या मिल जाएगा टोटल एलोंगेशन इन द रॉड मिल जाएगा है ना तो बेसिकली हम लोग क्या निकालना चाहते हैं पहले तो dl निकालना चाहते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या पता है एफ अपॉन ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल पता है तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से फोर्स का रोल कौन प्ले करेगा टी एक्स प्ले करेगा डेल्टा एल का रोल प्ले करेगा डी एल एल का रोल प्ले करेगा डी एक्स क्योंकि हम लोग डी एक्स में इंक्रीमेंट देखना चाह रहे हैं है ना और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारे को सवाल में एस दे रखा है और यंग मॉडलर्स जो है वो हमारे को सवाल में ई e दे रखा है ठीक है तो चलिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और टी एक्स हम लोगों ने निकाल रखा था ना एफ नॉट इंटू वन माइनस एक्स अपॉन एल तो चलिए यहां पर लिख देते हैं एफ नॉट इंटू वन माइनस एक्स अपॉन एल डिवाइडेड बाय एस इंटू ई इज इक्वल टू हो जाएगा डी एल अपॉन डी एक्स के बराबर तो देखिए यहां से हमारे पास क्या आ गया यहां से हमारे पास आ जाएगा एफ नॉट इंटू वन माइनस एक्स अपॉन एल डी एक्स इज इक्वल टू डी एल और डेनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं एस इंटू ई लिख सकते हैं तो यहां पर अब हमें क्या करना होगा इंटीग्रेशन करना होगा ना अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स को कहां से कहां वेरी करवाना होगा जीरो से लेकर के कैपिटल एल तक ताकि सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाए और समेशन ऑफ डी हमें क्या दे देगा टोटल इलोंगेशन है ना डेल्टा एल दे देगा तो देखिए बच्चों यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं अगर इसे इंटीग्रेट कर दे तो सबसे पहले एफ नॉट अपॉन एसी है ना एफ नॉट अपॉन एसी तो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा फिर वन डी है ना वन इंटू डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स लिमिट भर देंगे तो एल फिर माइनस एक्स अपॉन एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू है ना और एक्स में एल भर देंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एल ठीक है ये बराबर आ जाएगा डेल्टा एल के है ना तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है एक एल यहां पर कैंसल आउट हो गया तो ये बन गया डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ एस ई मल्टीप्लाइड बाई एल तो ये आ गया ओवरऑल इलोंगेशन इन द रॉड आ गया क्लियर है ये बात तो देखिए बच्चों हमसे स्ट्रेन पूछा गया था सवाल में तो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी एफ नॉट अपॉन एस ई के बराबर आ जाएगी लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये कैसा स्ट्रेन आया ये एक्चुअली टेंसाइल स्ट्रेन आया है ना क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि बॉडी जो है उसकी लेंथ एक्चुअली क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है तो यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेन नहीं आया बल्कि कैसा स्ट्रेन आया टेंसाइल स्ट्रेन आया है ठीक है तो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑल तो आई होप बच्चों की आपको ये सोल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा इनकेस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय